Y es que en los últimos años en las zonas del campo de Gibraltar y de Algeciras han visto un incremento exponencial de la violencia y las actividades relacionadas con el narcotráfico. Y por eso hemos querido invitar al periodista, que uno de los periodistas que mejor conoce las redes del narcotráfico en el sur de España. Andros Lozano no es pesimista, pero es realista. Un mundo sin narcotráfico está lejos. Y pensar que puede existir a corto plazo pues es de ilusos y es dar falsas esperanzas a quienes más lo sufren. Acaba de publicar Costo, las leyes del estrecho, donde relata la ruta del narcotráfico en Andalucía y en el norte de África. No se queda en la mera nota policial ni repasa grandes causas de la droga, sino que cuenta las historias con nombres propios de personas cuya vida se ha cruzado con la droga. Andros Lozano, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy bien, gracias. ¿Qué tal Jerez? ¿Está bonito esta mañana como siempre? Sí, bueno, está lluvioso. Está bonito, pero, pero está lluvioso. Pero está bonito. Sí. Y con lluvia más. Sí. Andros, tus fuentes para escribir este libro eh, han sido diversas, porque hay testimonio de policías, de vecinos, de víctimas, de abogados y de los malos también, ¿no? Sí, eso es un poco esa idea que, que tú ya comentabas de no quedarme en, en el mero relato policial o en la mera eh, en, el, el desmenuce de, de, de una instrucción o de una causa eh, judicial. No, yo, yo pretendía ir mucho más allá y, y bueno, eh, en, en costo eh, hablo desde con, con viudas de, de narcos asesinados a padres de, de chicos que estaban metidos en, en el negocio de la droga y, y también aparecieron muertos o a una cría de, de barbate que tres años después cuando ella es una adulta y, y me relata que, que ella fue ella vio los inicios del narcotráfico y, y, y vivió en primera persona como su padre y su tío eh, llegaban de noche mojados con, con gente que, que, que hablaba otro idioma y que con el paso de los años eh, fue con fue entendiendo que eran los marroquíes que habían alijado eh, una, una cantidad importante de hachís por las playas de, de barbate precisamente junto a su padre y a su tío es un poco el, el, es, es una crónica del narcotráfico tráfico de los últimos 35 40 años pero a su vez es, es un reportaje in situ en el que yo le voy a llevan, le voy llevando al lector por todos los lugares en los que de alguna forma o de otra ha tenido mayor incidencia el, el narcotráfico el testimonio de esa hija de, de ese narco es impresionante en el libro dices tú que era un manojo de nervios no Sí, sí, porque era, era una chica que tenía problemas eh, de salud y que en el momento que se pone delante de mí en, 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 en la, una cafetería, delante de un café con leche, eh, yo me doy cuenta eh, de que revivir todo aquello que... que que vivió en sus carnes siendo una cría aquellas noches en vela eh, eh, como cuando ya eh, se fue un poco eh, profesionalizando la llegada del hachís a través de las costas de Barbate con, cuando se bajaron aquellos primeros pescadores y empezaron a introducir ellos el, el hachís, a ellas se le empezaron a dar eh, pequeñas misiones como llevar fardos de un sitio a otro eh, entonces sí, ella, ella revivir aquel momento le, le fue bastante duro eh, hay incluso, Andros, un, al principio del libro, un, un breve diccionario sobre el vocabulario del narco andaluz. Sí, eh, es súper interesante porque también tiene su propia jerga. Claro, porque eh, eh, lo, lo hicimos por, por, por dos razones. Por no eh, empezar a explicar cada vez que yo utilizara eh, el argot del, del narco en, en determinados pasajes del libro, no tener que explicar qué es cada cosa y sobre todo para que el lector de, de, a, al inicio de, de, de la lectura del libro se diera cuenta de que existe un vocabulario concreto, existe una jerga concreta y que tiene que familiarizarse con, él, con ella para, para luego entender... Eh, determinadas claves de, del propio relato del, del libro. El libro es un recorrido histórico de las últimas cuatro décadas, eh, pero también es geográfico y, y le das mucha importancia eh, a los ríos, por ejemplo, al Guadarranque. Eh, ¿Por qué es importante? Porque quizá el Guadarranque así, desde otro punto de España, no nos suene demasiado, pero tiene importancia en esta historia. Sí, el, el río Guadarranque es, es un río que está en, en el campo de Gibraltar, que, que desemboca en, en la bahía de Algeciras, y durante años se convirtió en, en una zona de narcoembarcaderos, porque precisamente hay una urbanización eh, dividida en varias calles, pues, pues una, un, la avenida de las Golondrinas, eh, en el lateral derecho de, de esa avenida, hay, hay chalets que justamente la parte trasera de esos chalets eh, tienen salida a, a ese río o arranque. Bueno, pues los narcos durante años eh, estuvieron comprando o alquilando esas viviendas precisamente para tener eh, una, una vía de entrada para, para sus lanchas eh, directamente a, a pie de río y por ahí poder salir a, hacia la bahía de, de Algeciras. Yo, yo pude estar en alguno de esos chalets y, y recuerdo que vi una, una piscina a la que la habían comido eh, mediante maquinaria de excavación y todo esto, 
un, uno de los laterales y lo que se había hecho era una rampa precisamente que cuando subía la, la marea en el, en el río eh, se adentraba el agua en, en esa piscina y los narcos eh, de una manera muy sencilla podían poner el, la, la goma, la lancha en, en, el, en el agua y a partir de ahí ya salir a, a mar abierto. Seguimos con el recorrido geográfico, Andros. Ceuta, hablas del barrio del Príncipe, esto ya incluso nos lo han enseñado algunas series. Dices que durante años hubo un cruce de balas entre determinados grandes narcotraficantes que provocaron muchas muertes al mes. Sí, porque eh, Ceuta tiene una, un, un valor esencial en el negocio del narcotráfico y, y allí se han, se han creado muchísimos clanes de, de manera histórica. Y, y ese cruce de balas se daba principalmente porque cada narco tenía su propio, su propio feudo. En, en, en el Príncipe mandaba uno, en, en los Rosales mandaba otro, aunque por encima de todos ellos seguramente emergía una figura como, como la del Nene, como la de Mohamed eh, Tayeb, un, un narcotraficante que, que trascendió Ceuta y, y, y volvió loco el, el que lea la historia en, en costo se va a dar cuenta de que es un, un, un narcotraficante que, que tuvo en jaque durante, durante bastante tiempo a, a tanto a España como, como a Marruecos porque en ambos países tenían distintas él tenía distintas identidades y, y fue un revolucionario en el negocio precisamente porque eh, con 20 con 22 años ya tenía contacto con, con alrededor de 70 bandas exportadoras de, de hachís de, de Marruecos y, y, y de o lo que hoy se sigue utilizando que son las gomas cebo, es decir, tuvo tanta capacidad económica que, que compró hasta cuatro o cinco embarcaciones y, y las noches que hacía hijos, pues a lo mejor eh, metía eh, hachís a, eh, con dos de ellas y lanzaba al mar a, a dos o tres vacías totalmente pero, pero eso lo que hacía era que la Guardia Civil o Vigilancia Aduanera o la Policía Nacional no supiera bien cuál de todas iba, iba en, en eh, cargada de, de mercancía Estamos hablando con Andros Lozano, que es periodista, ha escrito Costó, las leyes del estrecho. Eh, en los años 80 era todo más rudimentario. ¿Se ha sofisticado mucho ahora? Sí, ahora prácticamente es, es una industria profesionalizada en la que se utilizan drones, se, se utilizan eh, teléfonos móviles encriptados se, se, para comunicarse los propios narcos eh, compran o, o utilizan eh, eh, aplicaciones encriptadas. Entonces, sí, el, el, el negocio se ha sofisticado muchísimo, cada vez tienen, cada vez tienen más recursos, cada vez eh, pueden, pueden invertir en, en protección, en seguridad, y, y sí, sí, de, de aquellos primeros pescadores de, de la costa gaitana que, que, se dejaron, que se dejaron la mar y se subieron a, a pequeñas embarcaciones de, del hachís, hemos pasado a, a embarcaciones con, con dos, tres y hasta cuatro motores de, de, de gran potencia, con embarcaciones de 16 y hasta 18 metros de eslora y eso lo que lo que evidencia es que es que el negocio va, va en crecimiento, va en aumento y que cada vez el, el crimen organizado relacionado con el narcotráfico pues tiene más, más recursos y más poderes económicos. ¿Hay incluso eh, alianzas entre clanes si es necesario? Sí, por supuesto que sí. Eh, y, y después de que en 2018, a mediados de 2018, el Ministerio de Interior eh, dispusiera o pusiera en marcha un, un plan especial de seguridad en el campo de Gibraltar, que luego eso se fue se fue extendiendo por toda por toda Andalucía, eso, eso motivó que se desplegaran eh, mayores dotaciones de plantillas, que se destinaran recursos a, para compra de vehículos, de, de, de sistemas de, de, de videovigilancia y de, y de seguimiento. Eh, eso lo que ha provocado es que... Eh, los grandes narcos estén ahora más debilitados, los, por lo menos los grandes narcos de, del campo de Gibraltar, a todos nos suenan el Messi el Hachís, lo, los hermanos Castaña, los, Francisco, los hermanos Francisco y, y Antonio Tejón, y eso lo que provoca es que eh, sea más complicado alijar por el campo de Gibraltar y, y que los propios clanes, los que, los que quedan, que, que son de un rango inferior, un rango secundario, tengan que, que mm, coaligarse entre sí para alijar en distintas zonas. Ahora es muy, mucho más fácil que, que un clan ponga una nave donde una guardería donde donde guardar la, la mercancía durante horas otro ponga las embarcaciones otro ponga la colla que es el grupo de alijadores que, que va a ir hasta 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 el río hasta la playa a por la mercancía y, y así van 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 eh, ganando cuerpo en el, en el negocio pero sí sí ahora mismo el, el hecho de que haya alianzas entre clanes es, es, es muy evidente y eso es, y es notorio andros has hablado de los castaña 
Eh, creo que estás elaborando un podcast con dos miembros de ese clan, ¿no? Sí, bueno, estoy, estoy trabajando en, en ahora mismo en, en un podcast, son, son seis guiones eh, en los que cuento quiénes, quiénes son ellos y, y lo hago también a través de, de, de las escuchas policiales que, que se avalaron en el último los juicios en los que estu, en el que estuvieron los dos los dos hermanos que, que ahí se, se, se llevó a, a juicio a prácticamente todo el clan, si no recuerdo mal, fueron 16 personas y solo Solo se, solo se condenó a, a Francisco Tejón por, por una condena en Nimia, tres años y, y un mes de prisión por, por un, porque le habían encontrado eh, cinco kilos de hachís en, en su casa cuando les, le, le estaban procesando por, por dos alijos de, de 1500. Entonces sí, es, 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 un, es un trabajo en el que muy minucioso, en el que estoy trabajando todavía eh, por el momento y, y lo que cuento quiénes son ellos y, y contextualizo eh, hasta qué punto llegaron a, a controlar el negocio del hachís durante unos años. Recuerdo que hay, hay un pasaje de, de una operación que narra un costo en el que eh, los Castaña tienen negocios con la andrangueta italiana, que es la mafia más poderosa y más violenta del, del planeta, y, y en, un, en una intervención telefónica el capo de la andrangueta que estaba destinado en el campo de Gibraltar y que estaba dando cobijo si, si lo recordamos a aquel, a aquel narco que un día lo, lo sacaron a la fuerza del hospital de, de la línea bueno, pues este mafioso italiano dijo que los Castaña eh, controlaban el 70% del hachís que, que entraba en Europa. Entonces, bueno, son, son perfiles que son eh, más allá de que a, a toda la gente decente nos, nos, nos cause repulsión o, o rechazo. Lo que, lo que hacen tienen historias que, que, que trascienden el, el mero narcotráfico y, y, que, y que tienen escenas y, y pasajes que, que resultan fascinantes, la verdad. Tiene preguntas para ti Goyo González. Muy bien. Si Marruecos quisiera... ¿Se acabaría el narcotráfico en el estrecho? ¿Qué tal, Goyo? Bueno, pues yo creo que no, yo creo que no. Si, si Marruecos quisiera, se, se llevarían a cabo muchísimas más operaciones y a los narcotraficantes les sería más difícil eh, producir, primero cultivar, primero marihuana y luego convertirla en, en hachís, procesarla hasta, hasta convertirla en hachís. Pero, pero bueno, eh, se reduciría seguramente el negocio, eso sí, pero, pero bueno, mientras se consuma, mientras haya consumo en Europa y, y cada vez más se en, en, en Latinoamérica y en, en Norteamérica, porque ya se están haciendo incluso intercambio mmm, prácticamente a, al mismo coste entre un, un kilo de hachís y un kilo de, de marihuana entre los narcos eh, latinoamericanos y los, y, y los marroquíes. Eh, bueno, pues mientras eh, haya consumo va a seguir habiendo, va a seguir habiendo narcotráfico. El ejemplo lo tenemos en, en Latinoamérica. Por, por mucho que se, que se intente luchar contra el narcotráfico en países como Colombia, como, como México, como, como Bolivia, al al final las, eh, las redes de, del crimen organizado cada vez son más, más grandes, cada vez se convierten prácticamente en transnacionales y, y bueno, estaría muy bien que, que Marruecos eh, estuviera muchísimo más al tanto y que no, que no tuviera esa, esa, esa dejadez a la hora de, de supervisar y de investigar a, a sus propios narcos, pero, pero no creo que, que como tal se pudiera eh, dejar de o acabar con, se, con el negocio del narcotráfico en el estrecho. ¿Quién manda ahora? ¿Quién es el capo? Bueno, pues eh, seguramente alguien que, que, que ni se conozca ahora mismo, porque... Eh, eh, Ahora mismo el Messi del Hachís, eh, Abdel Alaj, un, un, un tangerino que se, que se afincó siendo un adolescente en Algeciras y que prácticamente hizo toda su vida en Algeciras, eh, se, está fugado por segunda vez en, eh, en Marruecos de la justicia española. Eh, a mí mis fuentes me dicen que, esta, que, que este narco sigue, sigue, sigue traficando y, y en cantidades industriales. Bueno, pues seguramente sea uno de los grandes narcos del estrecho, pero también eh, gente que conoce este, este negocio. Y, y, y que sabe bien por dónde por dónde va me dice que, que hay gente que en la vida eh, tiene va a tener apariencia de narcotraficante que en la vida se le va a, a, a poder relacionar o va a ser muy difícil a, en una investigación policial una investigación judicial y que mueven cantidades inmensas de, de hachís entonces quién es el, el gran capo no se puede decir que, que haya nombres que ya no suenen como el, de, el del Messi y el hachís que sigan traficando con, con, con droga y lo hagan en, en, en grandes cantidades, seguro que sí. Ha dicho usted que no tiene miedo. ¿Le han ofrecido dinero por guardar silencio? 
No, no, nunca. No. Cuando digo que no tengo miedo es porque, quiero decir, yo nunca me he visto en una situación de riesgo y, y yo para, para mi trabajo diario en el periódico El Mundo, aunque hago reportajes de todo tipo, pero, pero estoy especializado en narcotráfico y para escribir en este libro, eh, para escribir este libro, eh, yo, yo he sido muy cauto y he sido muy, muy directo, muy sincero con, con cuando me he intentado relacionar con, con gente eh, de, de ese mundo, del negocio del narcotráfico y del crimen organizado. Cuando todo un narcotraficante, ya sea de manera directa o indirecta, le dices, oye, yo soy periodista, yo quiero esto de ti y yo no, yo no me, yo no me quiero tomar un café contigo para ser tu amigo, yo no quiero, yo no quiero blanquearte, la vida lo voy a hacer, pero tengo interés periodístico en ti. ¿Tú quieres hablar conmigo? La mayoría de las veces te dicen que no, otras, por el contrario, te dicen que sí. Entonces, en el momento en el que ellos saben eh, dónde estás tú, dónde está ellos, y el juego que tú quieres, o el juego, la relación que tú quieres eh, mantener con ellos, eh, 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 se dan cuenta de que ellos tienen la posibilidad y, y que eh, en su mano está el poder sentarse o hablar conmigo. Si no lo quieren hacer, no hay ningún problema. Si lo quieren hacer, ellos saben perfectamente que yo, ya insisto, yo nunca les voy a blanquear, ni, ni, ni voy a decir, ni, ni voy a intentar matizar eh, su, su, su relación con, con el crimen organizado. Eh, entonces, a partir de ahí, eh, yo siempre he tenido una relación eh, con, con este tipo de personas de, de respeto y y, y creo que, que, que esa confianza que, que me he ido ganando con ellos también luego se ha visto reflejada en que yo con, con las fuerzas policiales o con las fuerzas o, o con, con las autoridades judiciales a mí en ningún momento un, un guardia civil un policía nacional un fiscal me ha reprochado que yo haya podido tener vínculo con, con algún narcotraficante o con, o con alguien relacionado con ellos precisamente porque entienden que es mi labor y luego lo ves reflejado en un, en un libro como es costo o, o, o en mi periódico en el, en el diario El Mundo y ya por último, cuando ve o huele a alguien que se está fumando un porro, ¿qué piensa? Bueno, pues enseguida empiezo a pensar no en el mero hecho de, de bueno, pues se está fumando un porro, seguramente en ese momento no pase nada, pero pienso en todo lo que hay detrás, en las consecuencias dramáticas, en, en la gente que pierde a sus hijos en, en un accidente en el mar, en, en la gente que, que, que se dedica a robar a otros clanes y acaba muerta, eh, en aquella chica de Barbate que me decía que, que, que lo único que había traído al narcotráfico eh, a su pueblo, y, y lo dijo así, lo digo así, es mierda, muerte y, y, y corrupción, creo que me dijo, no, no recuerdo la cita exacta, aparece, aparece en costo, pues recuerdo todas esas personas que, que que de una manera o de otra eh, un día se abrieron a mí, ya, se, ya fueran narcotraficantes, guardias civiles, eh, jueces o, o fiscales o, o abogados y, y que, que de verdad son conscientes de, de que el negocio del narcotráfico es, es un negocio que, que tiene consecuencias dramáticas y, y que a lo mejor en el día a día no, no somos conscientes de ello, pero que, que, que se producen en, 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 prácticamente a diario. Entiendo que usted ni una caladita, ¿no? Yo nada, nada. Ayer precisamente... <risa> sí. No, no, pero, pero, de, de verdad, ¿eh? No, mi, no, mi, oiga. Mi, mi mujer en, en alguna boda me da por fumarme un puro y ya me echa la bronca, imagina. Imagina, o sea, imaginaos porro. el porro. No, no, pero es que, es que no sé ni liar un porro. Quizá esa contradicción, quizá, quizá esa... Eh, eh, no sé, esa, ese alejamiento de, 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 de ese día a día del, de, del menudeo de, de, de las drogas es lo que me ha hecho luego interesarme por... Por el, por el negocio. Yo recuerdo que, que hay un viaje iniciático en 2011 a Barbate donde descubro un mundo que, que pienso que, que, que tiene una historia detrás y que merece ser narrado más allá de, de un, como decía al principio, de una mera investigación policial. Costo las leyes del estrecho, lo ha escrito Andros Lozano. Andros, muchas gracias y un abrazo muy grande. Muchísimas gracias a vosotros y, y nada, ha sido un privilegio estar en, en este programa. Un saludo. Muchas gracias.